வணக்கம் நண்பர்களே ஹெச்ஆர் பேசிக்ஸுங்க இன் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த சேனல் எதுக்கு தொடங்கியிருக்கிறேன்னா ஹெச்ஆருங்கிற ப்ரொஃபஷனை பற்றி அதாவது அந்த ஒரு தொழிலை பற்றி சாதாரணமாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஒரு தொழிலாளியாக ஹெச்ஆர் மேனேஜரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனாலேயே நிறைய பேர் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேனேஜரையும் வெறுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் ஹெச்ஆருங்கிற தொழிலை பற்றியான தவறான சிந்தனைகளை கொஞ்சம் மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் நானே பை ப்ரொஃபஷன் அதாவது என்னோடய தொழில் ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குற வேலை என்னோடது அப்போது அந்த சப்ஜெக்டை சொல்லி கொடுக்கும்போதே நானே மிகுந்த வருத்தத்தோடு எங்கள் பசங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கை சொல்ல வேண்டியிருக்குது என்ன தெரியுமா ஹெச்ஆரை ஏன் தொழிலாளர்கள் வெறுக்கிறாங்கிறத அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அந்த வெறுப்பு நம்ம அறியாமையினால தான் வருது எப்படி அந்த வெறுப்பை கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எனக்குள்ளே வந்துச்சு கண்டிப்பாக அந்த அறியாமையை போக்குனா ஹெச்ஆரை பற்றின தவறான எண்ணங்கள் கம்மியாகுங்கிற ஒரு சின்ன நப்பாசையில் தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் சில டைம் நான் போடுற கண்டென்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கும் பொதுவாகவே எல்லா கண்டென்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் தான் போட போகிறேன் ஆனால் அதை சொல்லும்போது தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இப்போது தமிழில் இந்த மாதிரி தகவல்கள் கிடைக்கிறக்கு மிக அரிதாக இருக்குது அப்போ என்னோடய சப்ஜெக்ட் எனக்கு விருப்பமான சப்ஜெக்டை பற்றி ஒரு தீர்க்கமான அறிவை பரப்புறக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புன்னு நினச்சி தான் இந்த சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரோட ஒத்துழைப்போடையும் இந்த சேனலு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும் நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ தொடங்குறேன் முதல்ல இந்த வீடியோவில் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஹெச்ஆரை பற்றின சாதாரண அபிப்பிராயம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போது பேசலாம் நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் அதாவது நிறையா சூழ்நிலைகளை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வெளிவந்திருக்குது என்னென்னா எங்கேயுமே இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கேயுமே எந்த தொழிலும் இல்லை எந்த தொழிலையுமே இந்த காலம் இல்லை எந்த காலத்துலேயுமே ஹெச்ஆரை வந்து மக்கள் அதிகமாக விரும்புறது இல்லை அதாவது மனித வளம் துறையோட சார்ந்த எந்த தொழிலாளியையும் இன்னொரு தொழிலாளி மா வேறு துறை தொழிலாளிகள் விரும்புறது இல்லை அப்படின்னு சாதாரண ஒரு பரவலான எண்ணம் இருக்குது ஏன்னு கேளுங்க அவங்க தான் ஆள் எடுக்கிறாங்க அவங்க தான் அதே ஆளை வேண்டாம்னு சொல்லி வெளியே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு ஹெச்ஆராக வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறீங்க என்னன்னு சொல்லி அவர் தகுதி திறமை எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் எடுக்கிறான் ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் அதே ஆளை ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி நம்ம முதல்ல அவரை எடுக்கும்போது என்ன ரீசன் சொல்லி எடுத்தோமோ அதே ரீசனை ஆப்போசிட்டாக சொல்லி வெளியே அனுப்ப வேண்டி வர சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருது அதுக்காகவும் கூட ஹெச்ஆரை நம்ம வெறுக்கலாம் நம்ம சாதாரணமாக ஹெச்ஆரை வெறுக்கிறக்கு அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று ஹெச்ஆர் வந்து பழைய காலத்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டுலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தொழிலுங்கிறதே இல்லை சாதாரணமாக முதலீடு செய்கிற ஒரு முதலாளியே வேலைக்கு ஆள் எடுத்துக்குவார் வேலைக்கு வேண்டாம் தூக்கி எரிஞ்சிடுவார் அப்புறம் சில நேரங்களில் முதலாளிகளை எதிர்த்து நிற்கிறவங்களை எல்லாம் அந்த தொழிலாள் தொழிற்சாலைக்குள்ளேயே கொலை பண்ணி பணத்தை தூக்கி வீசிடுறது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் எல்லாம் ஏகப்பட்டது நடந்திருக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் இந்த மனித வளம் மேம்பாடு மனித வள மேலாண்மை மனித வள மேலாளர் இந்த மாதிரி பதவிகள் எல்லாம் ப துறைகள் எல்லாம் அவ்வளவா முக்கியத்துவம் பெறல அப்போ எப்போ பெரு முக்கியத்துவம் பெற ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் எப்போ முதலாளிகள் வந்து தொழிலாளிகளை மிஷின் மாதிரி பார்க்காம மனுஷங்களாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போ தான் அந்த மனித வள மேம்பாட்டு துறைக்கு முக்கியத்துவம் வந்துச்சு நான் சொல்கிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலலாம் மனுஷங்களை மனுஷங்களாகவே பார்த்தது கிடையாது அவங்க என்ன 
முதலாளிகளோட எண்ணம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து பைசா கட்டி கரண்ட்டு வாங்குகிற ஃபேன் ஓட்டுறேன் நான் வந்து பைசா கட்டி கரண்ட்டு வாங்குகிற மிஷின் ஓட்டுறேன் நான் வந்து பைசா கட்டி பெட்ரோல் ஊற்றுற வண்டி ஓட்டுறேன் அதே மாதிரி நான் வந்து பைசா கொடுத்து வேலைக்கு ஆள் இருக்கிறேன் அவனை நான் என்னோடய இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்ற எல்லா சொத்துக்களையும் இயந்திரங்களையும் எப்படி பார்த்தாரோ அப்படித்தான் மனுஷங்களையும் பார்த்துட்டு இருந்தான் முதலாளிங்கிற ஒரு வர்க்கம் ஆனால் அது அப்போ அப்படி இல்லை தொழிலாளிகளும் முதலாளிகளோட ஒரு மிகப்பெரிய முதலீடு அப்படிங்கிற உணர்வு இப்போ கொஞ்ச காலமாக இருபதாம் நூற்றாண்டு பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதி இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி அது திடுதிப்புன்னு அப்படி அதிகமாக இருக்குமா இல்லை மிஷினுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் இருக்குது பணம் தீந்து போறக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட இருக்கிற சொத்து பத்துக்களெல்லாம் அழிஞ்சு போறக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் மனுஷன் வேலைக்குன்னு வந்துட்டான்னா அவனோட அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இருக்குது பாருங்க அந்த டைமில் கூட கல்வி திறமையும் ஞானமும் உடல் திறனும் குறைவில்லை என்றால் அவனை மீண்டும் அதே பணியில் நிறுத்தி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அபூர்வமான சொத்து தான் தொழிலாளி அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் அதே இது நம்ம கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஒரு முதல் முதலீடு போட்டு மிஷினை தொடங்கினாலும் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணிடுது சில வருஷங்கள் தான் அதையும் மீறி மெயின்டனன்ஸு மெயின்டனன்ஸுன்னு கொஞ்சம் செலவு ஒன்றுக்கு ரெடியாக இருந்தோம்னா ஒரு ரெண்டோ மூணு வருஷம் அதிகப்படியாக உழைக்கலாம் அதுக்கு மேலே அதை தூக்கி தான் போட முடியும் ஆனால் மனுஷன் அப்படி கிடையாது மனுஷனுக்குன்னு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இல்லாட்டி இறப்பு இறக்கம் தருவாய் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நம்ம வேலைக்கு ஆள் எடுத்து அவன் இறக்கிறபோதும் இல்லாட்டி ஓய்வு பெறும்போதோ தான் அவன் இல்லைங்கிற கண்டிஷன் வருது அப்போ அது எத்தனை வருஷம் ஒரு மிஷினோட வருஷம் கிடையாது முப்பது நாற்பது வருஷம் மேக்ஸிமம் கூடி போனால் ஐம்பது வருஷம் கூட ஒரு மனுஷன் ஒரே தொழிலாளரை இல்லை முதலாளியை வாழ வைக்கிறக்காக வாழ்கிறான் அப்போ அவனோட அவனை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு யோசித்தப்போ தான் இந்த ஹெச்ஆருங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் வந்துச்சு அதனால தான் இப்போது ஹெச்ஆர் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்னோடய தொழிலில் நான் என்னோடய தொழிலாளர்கள் மேலே போடுற பணம் வந்து செலவு இல்லை முதலீடு அப்படிங்கிறத உணர ஆரம்பிச்சிருக்கான் முதலாளி அதே அந்த மிஷினை பக்குவமாக யூஸ் பண்ணால் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னா அதுவும் மனுஷனால் தான் முடியும் அந்த மிஷினை தான் துணித்தனமாக இனந்தனமும் யூஸ் பண்ணி பத்து வருஷம் ஓடுற மிஷினை ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஓடாமல் நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கும் மனுஷனால் தான் முடியும் இந்த ரெண்டையும் அவன் புரிஞ்சுட்டான் அதனால் நான் என் தொழிலாளிகளை நல்லா பார்த்தேன்னா அவங்க என்னோட சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சுக்குவாங்க நல்லா உபயோகப்படுத்துவாங்க அந்த வகையில் எனக்கு செலவு குறைச்சி கொடுப்பாங்கங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சப்ஜெக்டோட முக்கியத்துவம் அதிகப்படியாக வெளியே வந்துச்சு அப்போ அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தவறான எண்ணங்கள் நம்ம அனாவசியமாக வளர்த்த வேண்டாமே அப்படிங்கிறக்காகத்தான் அந்த தவறான எண்ணங்களை சரி பண்ணுறக்காகத்தான் இந்த சேனல் உங்கள் எல்லாத்தோட சப்போர்ட்டோட நான் இதையே கண்டினியூ பண்ண விரும்புகிறேன் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சில பேசிக்ஸு அது சம்பந்தமான நுணுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்